ഉപാധികളോടെയാണ്ഭവൻ <laughs> 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 ആ ഇന്നലെവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായി അത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായമാണ് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെയുള്ളത് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് യു ഡി എഫ് ഉള്ളത് അത് ശ്രീ സുൽഫിക്കർ മയൂരിയാണ് സുൽഫിക്കർ മയൂരിയെ എം എൽ എ ആക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ദൗത്യമാണ് ആ ദൗത്യം യു ഡി എഫ് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കാണുന്ന മുഴുവൻ യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി ആ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സുൽഫിക്കർ മയൂരി പറഞ്ഞു ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാധ്യതകളെ ബാധിക്കില്ലെന്നും സുൽഫിക്കർ മയൂരി പ്രതികരിച്ചു പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാണ് ഇത് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നേയാണ് ഐക്യ മുന്നണി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഐക്യമാണ് ഇവിടെ അറിയുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സീറ്റ് വിഭജിച്ച് ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഐക്യം ഞങ്ങളുടെ ഐക്യം ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇനി നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെ യു ഡി എഫ് എലത്തൂർ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു പ്രചാരണം എന്താണ് എലത്തൂരിലെ സമവായവും അതിനു പിന്നിലെ ഉപാധിയും എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം വി എസ് രഞ്ജിത്ത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും രഞ്ജിത്ത് ഉപാധികളോടെയാണ് പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത് എന്നാണ് എം പി പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ ആ ഉപാധികളെ പറ്റി ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മുന്നണി ഒരു സമവായത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ വിഷയത്തിൽ വിജയകുമാർ ഉപാധി എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്ത തവണ കോൺഗ്രസിന് അവിടെ മത്സരിക്കാൻ അവസരം നൽകും എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം അവിടുത്തെ ഉപാധി അത് കഴിഞ്ഞ തവണയും കോൺഗ്രസിലെ എലത്തൂരിലെ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ലഭിച്ച ഒരു ഉപാധിയാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണയും ജനതാദൾ അവിടെ മത്സരിക്കുമ്പോൾ കിഷൻചന്ദ് അവിടെ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തവണ കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കും എന്ന് കെ പി സി സി നേതൃത്വവും യു ഡി എഫ് നേതൃത്വവും മണ്ഡലത്തിലെ കോൺഗ്രസുകാർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നു ആ ഉറപ്പിന്റെ ബലത്തിലാണ് ഇത്തവണ അവർ വലിയ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയത് യു വി ദിനേശ് മണിയെ പോലെ കെ പി സി സി നിർവാഹ സമിതി അംഗം തന്നെ അവിടെ വിമതനായി മത്സര രംഗത്ത് ഇറങ്ങാനൊക്കെ കാരണമായത് ഏതായാലും അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മറ്റൊരു ഉപാധിയിലൂടെ പരിഹരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എം കെ രാഘവൻ എം പി തന്നെ അതായത് സമവായ യോഗത്തിൽ രാജി ഭീഷണി മുഴക്കിയ അതേ എം കെ രാഘവൻ എം പി തന്നെ ഇത്തവണ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചിരിക്കുന്നു സുൽഫിക്കർ മയൂരിയാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ എം എൽ എ ആക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം മണ്ഡലത്തിൽ മറ്റെല്ലാ അവസ്വരങ്ങളും ഇതോടുകൂടി ഇല്ലാതാവുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ഈ യോഗത്തിന് ശേഷം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യു ഡി എഫിന്റെ മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളും കോൺഗ്രസിന്റെ മുഴുവൻ നേതാക്കൾ പ്രാദേശിക നേതാക്കന്മാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ജില്ലയിലെ യു ഡി എഫ് നേതാക്കന്മാർ ലീഗിന്റെ നേതാക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടെ ലീഗിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ റസാഖ് മാഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ പങ്കെടുത്തു ഏതായാലും എലത്തൂരിൽ ഒറ്റ സ്ഥാനാർത്ഥിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ച യു ഡി എഫ് ഈ ധാരണ താഴെ തട്ടിലേക്ക് കൈമാറാൻ ഈ നേതൃത്വത്തിന് കഴിയുമോ കാരണം എലത്തൂരിൽ താഴെ തട്ടിൽ വരെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അത് ആ ധാരണ താഴെ തട്ടിലേക്കും എത്തേണ്ടതുണ്ടല്ലോ അത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇത്രയും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ധാരണ താഴേക്ക് കൈമാറാൻ ഈ ലീഡർഷിപ്പിന് കഴിയുമോ വിജയകുമാർ തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് അവിടെ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ യു ഡി എഫിന്റെ ജില്ലാ നേതാക്കന്മാരും ഒപ്പം തന്നെ യു ഡി എഫിന്റെ എലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിന്റെ താഴോട്ടുള്ള പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള ഭാരവാഹികൾ ഉൾപ്പെടെയാണെന്ന് ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് നേതാക്കന്മാരെ ഒരുവിധം സമാധാനിപ്പിക്കാൻ നേതൃത്വത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇനി നാളെ അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മണ്ഡലം കൺവെൻഷനിൽ എത്രത്തോളം പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നേതാക്കന്മാരുടെ ഈ അനുനയം പ്രവർത്തകരിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ നേതാക്കന്മാരുണ്ടാക്കിയ സമവായം പ്രവർത്തകർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ നാളത്തെ മണ്ഡലം കൺവെൻഷനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി യോഗം അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നാളെയാണ് എലത്തൂരിലെ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി യോഗം അല്ലെങ്കിൽ മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ വിളിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിയും പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കമ്മിറ്റിയിലും കൺവെൻഷനിലും എത്രത്തോളം പ്രവർത്തക
മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്തയിലേക്ക് ന്യൂസ് ട്രാക്ക് കടക്കുകയാണ് ഗുരുവായൂർ തലശ്ശേരി മണ്ഡലങ്ങളിൽ പത്രിക തള്ളിയതോടെ സ്വതന്ത്രത തേടി ബി ജെ പിയുടെ നീക്കം ഗുരുവായൂരിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടിയെ എൻ ഡി എ പിന്തുണച്ചേക്കും ദിലീപ് നായരാണ് ഡി എസ് ജെ പിയുടെ ഗുരുവായൂരിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി അതേസമയം തലശ്ശേരിയിൽ ആരെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പിയിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ് എൻ ഡി എയുമായി സഖ്യത്തിനില്ലെന്ന് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി സി ഒ ടി നസീർ നിലപാടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനിടെ തലശ്ശേരിയിലെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ലാത്തതിനാൽ അമിത്ഷായുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പരിപാടി റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു തൃശൂരിൽ നിന്ന് സുതിഷ ധർമ്മനും കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് അർജുൻ മട്ടന്നൂരും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും സുതിഷ ഈ ഒരു പാർട്ടിയുമായി സഹകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ധാരണ ബി ജെ പി നേതൃത്വം എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അത് ഔദ്യോഗികമായി എപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കും എന്താണ് ബി ജെ പി ജില്ലാ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സൂചന വിജയകുമാർ ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടിയുമായി ഇന്നലെ തന്നെ ബി ജെ പി നേതൃത്വം ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു കാരണം ഗുരുവായൂർ പോലെ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ബി ജെ പി ഏറെ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലം കൂടിയാണ് ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അടുക്കടി നിവേദനം തന്നെയായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചത് അവിടെ അവർ ഇരുപത്തിയായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വോട്ടുകൾ നേടുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണയും വലിയൊരു മുന്നേറ്റം ഗുരുവായൂർ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് യുവ യുവ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഈ അഡ്വക്കറ്റ് നിവേദനയെ തന്നെ ഗുരുവായൂരിൽ ഇറക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ബി ജെ പി നേതൃത്വം എടുത്തതും അത്തരത്തിൽ തന്നെ മത്സരത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നീക്കം നടന്നു എന്നാൽ പത്രിക തള്ളിയത് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഗുരുവായൂരിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് സ്വന്തം അണികളെ പോലും പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിന് ഒരു തടസ്സം നേരിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുണ നൽകുക എന്നുള്ള ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് അനിവാര്യമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ അടക്കം ഉന്നയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരം നീക്കം അനിവാര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നലെ തന്നെ ദിലീപ് നായരുമായി ബി ജെ പി നേതൃത്വം ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അതിനൊരു ഔദ്യോഗികമായ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിനു മുൻപ് തന്നെ എൻ ഡി എ ലയിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കമടക്കം നടത്തിയ ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരമൊരു സാഹചര്യം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഏറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരുപക്ഷെ ലേനം ഈ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ കൂടിയുണ്ട് ഏതായാലും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം മാത്രമേ ഇനി ബാക്കി നിൽക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചർച്ചകൾ കൃത്യമായി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഗുരുവായൂരിൽ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കം ബി ജെ പി കൃത്യമായി തന്നെ കരുക്കൾ നീക്കിക്കൊണ്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടിയുമായി കൃത്യമായ ഒരു ധാരണയിൽ ബി ജെ പി നേതൃത്വം എത്തിയിട്ടുണ്ട് വിജയകുമാർ ഗുരുവായൂരിൽ ഒരു പാർട്ടിയെ ഒരു പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ബി ജെ പി പിന്തുണയ്ക്കും ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടിയെ പിന്തുണയ്ക്കാനാണ് തീരുമാനം ഓർക്കേണ്ടത് ഈ പാർട്ടി നേരത്തെ എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമാകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ചർച്ചകൾ നടക്കുകയും ചെയ്തതാണ് എന്താണ് തലശ്ശേരിയിലെ സാഹചര്യമെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അർജുൻ മട്ടന്നൂർ ചേരുന്നുണ്ട് അർജുൻ തലശ്ശേരിയിലാണല്ലോ ബി ജെ പി വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നത് അവിടെ പിന്തുണയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു സ്വതന്ത്രനുമില്ല പിന്തുണ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് ബി ജെ പി കരുതുന്ന സി ഒ ടി നസീറിന് ബി ജെ പിയുമായി ചേരുകയും വേണ്ട എന്താണ് തലശ്ശേരിയിലെ പ്രതിസന്ധി എങ്ങനെ പരിഹരിക്കും ഈ പ്രശ്നം ബി ജെ പി തലശ്ശേരിയിൽ ബി ജെ പി ഇപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് പിന്തുണക്കാൻ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി പോലും ഇല്ലാത്തതാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കുന്നത് നിലവിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തിലധികം വോട്ടുള്ള തലശ്ശേരിയിൽ യു ഡി എഫ് ബി ജെ പിക്ക് ഇത്രയും വോട്ടുള്ള തലശ്ശേരിയിൽ യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് പുറമെ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയാണ് മത്സരിക്കുന്നത് അതിനൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് അപര സ്ഥാനാർത്ഥികളും അതിനൊപ്പം ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് മുൻ സി പി എം നേതാവ് കൂടിയായ സി ഒ ടി നസീറാണ് തലശ്ശേരിയിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സി ഒ ടി നസീറിനും ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ പിന്തുണ നൽകാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സി ഒ ടി നസീർ ബി ജെ പിയുടെ ബി ജെ പിയുമായി സഖ്യത്തിനില്ല എന്ന നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്രയും വോട്ടുള്ള ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടുള്ള തലശ്ശേരിയിൽ ആരെ പിന്തുണക്കും എന്നതിൽ ഇപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പം തുടരുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സജീവ പ്രവർത്തകരോടടക്കം ആർക്ക് വോട്ട് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന കാര്യം പറയണം
അതിന് പുറമെ ഉള്ളത് രണ്ട് അപരന്മാരാണ് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയുമാണ് ഇവരാരെയും തന്നെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് മാത്രവുമല്ല ബി ജെ പിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളായ വി മുരളീധരന്റെയും പി കെ കൃഷ്ണദാസിന്റെയും ജന്മനാട് കൂടിയാണ് തലശ്ശേരി ഇത്തരത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തലശ്ശേരി പോലുള്ള ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ലാത്തത് വലിയ തോതിൽ തിരിച്ചടി ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടാകും തൊട്ടടുത്ത മണ്ഡലത്തിൽ ധർമ്മടത്ത് അവിടെ ദേശീയ നേതാവ് കൂടിയായ സി കെ പത്മനാഭനാണ് മത്സരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ സമീപ മണ്ഡലങ്ങളിലെ വിജയ സാധ്യതയെ കൂടി ഈ തലശ്ശേരി വിഷയം ബാധിക്കും എന്നതിൽ ബി ജെ പിക്ക് തന്നെ ഒരു ആശങ്കയുണ്ട് എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം പറയേണ്ടത് സംസ്ഥാന നേതൃത്വമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനുള്ള ഒരു സാധ്യത വിരളമാണ് എന്നതും മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ് എസ് അർജുൻ മട്ടന്നൂരാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ബി ജെ പി തലശ്ശേരിയിൽ ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അണികളോട് പറയുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ആർക്കായിരിക്കും എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യമായിരിക്കും ഈ സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ മുഴുവൻ വിവാദങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ സവിശേഷമായ ശ്രദ്ധ തലശ്ശേരിയിലെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നൽകേണ്ടിയും വരും മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്തയിലേക്ക് ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വേഗത്തിൽ കടക്കുകയാണ് ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിധിയിൽ പ്രചാരണ പരിപാടികൾ നിർത്തിവെച്ചതായി പി സി ജോർജ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്കിടെ പി സി ജോർജിന് നേരെ പ്രതിഷേധമുണ്ടായിരുന്നു ചിലർ കലാപത്തിന് ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അതിനാൽ പ്രചാരണ പരിപാടികൾ നിർത്തിവെക്കുകയാണ് എന്നുമാണ് പി സി ജോർജ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടെ നടന്ന പി സി ജോർജിന് പ്രചാരണത്തിനിടെ ഉണ്ടായ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളുടെയൊക്കെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് സി ജി ദിൽജിത്ത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും കോട്ടയത്തു നിന്ന് ദിൽജിത്ത് എന്താണ് പി സി ജോർജ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നൽകുന്ന വിശദീകരണം ആ മേഖലയിൽ അതായത് ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പരിധിയിൽ ഇനി പ്രചാരണത്തിന് വേ ഇറങ്ങേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ തക്ക നിലയിലുള്ള പ്രതിഷേധം യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സുജികുമാർ ഇന്നലെ ഉണ്ടായ പ്രതിഷേധം മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചൊല്ലിപ്പോലുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ യൂട്യൂബ് പ്രവർത്തകരും യൂട്യൂബ് പ്രവർത്തകരും അടക്കം ജോർജിന്റെ കോലം കത്തിക്കുന്ന നടപടികൾ നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിഷേധം ഈ കഴിഞ്ഞ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബി സി ജോർജിനെതിരെ വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം നടന്നു വരികയായിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് ഇന്നലെ നഗര നഗരസഭയുടെ പരിധിയിലുള്ള ആ പ്രദേശത്ത് പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിനിടയിൽ ബി സി ജോർജിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് നേരെ കൂക്കിവിളി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കൂക്കിവിളിക്ക് നേരെ ബി സി ജോർജ് പ്രകോപനപരമായി തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് അതിന്റെ വീഡിയോകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു നിലവിൽ എതിർ ചേരിയിലുള്ള നിലവിൽ ബി സി ജോർജ് മുന്നണികളുടെ ഭാഗമായി അല്ല മത്സരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു മുന്നണികളിലുള്ള ഈ ഒരു പ്രസംഗം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് നിലവിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രാജ്യപ്പെട്ട മുനിസിപ്പൽ പരിധിയിൽ പ്രചാരണം നിർത്തിവെക്കുകയാണ് എന്നറിയുമായി പി സി ജോർജ് രംഗത്തുള്ളത് നിലവിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണം കൂട്ടിമുടികളും മറ്റ് പ്രതിഷേധങ്ങളും അത് കലകമുണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രമമാണ് എന്നാണ് പി സി ജോർജ് ആരോപിക്കുന്നത് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ദിൽജിത്ത് ഒരു പക്ഷേ കോട്ടയത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായ പൊതുയോഗത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വ്യക്തതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇടപെടുകയാണ് ഏതായാലും ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പരിധിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങേണ്ട എന്ന് പി സി ജോർജ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ ചില അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിലർ കലാപത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് പി സി ജോർജ് ആരോപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രചാരണം നിർത്തിവെക്കുകയാണ് ആ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ആ മേഖലയിൽ മാത്രമെന്ന് പി സി ജോർജ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഇന്നുണ്ടായ ചില പ്രതികരണങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ വിധി നടപ്പാക്കുന്നത് ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവന പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് പോകാം till that verdict comes there is no issue once that verdict comes the cm has already said that that verdict how to implement will be discussed with everybody and then implemented so where is there any any uh, controversy ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച എൻ എസ് എസിന് മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി എൻ എസ് എസ് സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട വിധത്തിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അത്
ആരാണോ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആ ജനവിഭാഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കില്ല എന്നതും വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടു ശബരിമലയിൽ സർക്കാർ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലം പിൻവലിക്കില്ലെന്ന് കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറയുന്നത് യുവതീ പ്രവേശവുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നതിന്റെ തെളിവാണെന്ന് കഴക്കൂറ്റത്തെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു യുവതീ പ്രവേശം നടപ്പിലാക്കി അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ ആചാരം തകർക്കും എന്നുള്ള ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട് തുടർ ഭരണമുണ്ടായാൽ അവർ കാത്തുസൂക്ഷിക്കും എന്ന് കേരളം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ മുന്നിൽ കേസ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴക്കൂട്ടം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പരാജയ ഭീതിയിൽ ശ്രീമാൻ കടകംപള്ളി ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് അബ്ദുൾ റഹീം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും റഹീമ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആലപ്പുഴയിലാണ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത് എൻ എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിൽ നേരിട്ട് പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിലും അതിൽ ആ ആ മറുപടിയിൽ എൻ എസ് എസിനുള്ള വിശദീകരണം കൂടി ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് വന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു പൊതു രാഷ്ട്രീയം വിജയകുമാർ തീർച്ചയായും വിജയകുമാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻ എസ് എസിന് നേരിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി അല്ല എങ്കിൽ പോലും അത്തരത്തിൽ എൻ എസ് എസിനുള്ള ഒരു മറുപടിയായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത് ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ തന്നെ സർക്കാരിനെതിരെ പലതവണ ഈ എൻ എസ് എസ് രംഗത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന പ്രതികരണം ഇത്തരത്തിലായിരുന്നു അതായത് എൻ എസ് എസിന് എൻ എസ് എസിൻ്റെതായ നിലപാടുകളുണ്ട് എല്ലാ തവണയും അവരുടെ നിലപാട് അവരുടെ നയം സമദൂരം എന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ അവർ ശരിദൂരം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവുമുണ്ട് ഏതായാലും ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ എസ് എസ് സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാൻ മാത്രമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത്തരം പ്രതികരണം അത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ സർക്കാരിനെതിരെ അഴിച്ചുവിടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും നിലവിലില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഉണ്ടായത് കൂടാതെ ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണോ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രതികരണം എൻ എസ് എസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത് അത് കൃത്യമായി അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും എന്ന ഒരു പ്രതികരണമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തത് ഏതായാലും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ നിലപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ കേട്ടതാണ് ഇതിനെയൊക്കെ തന്നെ മറുപടിയും പല നേതൃത്വങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കേട്ടതുമാണ് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നേരിട്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും ശബരിമല വിഷയത്തിൽ എൻ എസ് എസിന് ഒരു മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ രംഗത്തെത്തി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായത് വിജയകുമാർ എസ് അബ്ദുൾ റഹീമാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സമരം സർക്കാർ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയും ക്യാബിനറ്റ് അംഗങ്ങളും സമരത്തോട് മുഖം തിരിച്ചു ഇന്ധനമില്ലാത്ത കാർ ഓടിക്കുന്നത് പോലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭരണമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വിമർശിച്ചു With my eyes closed, I can tell you that if Chandiji was Chief Minister, he would be there sitting in the middle of the room five minutes. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മണ്ഡല പര്യടന പരിപാടി തുടരുകയാണ് പുതുപ്പള്ളി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മണ്ഡലങ്ങളിലെ പരിപാടികൾ പൂർത്തിയാക്കി രാഹുൽ ഗാന്ധി പാലായിലേക്കാണ് പോകുന്നത് റോഡ് ഷോ ആയി പാലായിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് പാല മണ്ഡലത്തിലും ഇന്ന് ഉച്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പാല മണ്ഡലത്തിലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ റോഡ് ഷോ ഉണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ പുതുപ്പള്ളിയിലും അതിനുശേഷം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ റോഡ് ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി പാലായിലാണുള്ളത് ഇന്നലെ പാലായിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എത്തുകയും അവിടെ മാണി സി കാപ്പനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടെ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് എത്തും എന്നത് ഇന്നലെ മാണി സി കാപ്പൻ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മറുപടി പറയാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പാലായിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നായിരുന്നു മാണി സി കാപ്പൻ്റെ പ്രതികരണം എന്തായാലും പാലായിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസാരിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളൊക്കെ ഈ റോഡ് ഷോയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും നമ്പർ വൺ ഇലക്ഷൻ ചാനൽ ട്വന്റി ഫോർ